Hi everyone, I am Kalyani, working as a lecturer in Sir CRR College for Women. Today, in this session, for 3rd BSc 6th SM Zoology students in Aquaculture Cluster, paper 8B3 Post Harvesting Technology, I am going to discuss about the topic Fish Products in Unit 3. Coming to the brief discussion about the Unit 3, 3.1. Processing and preservation of fish and fish byproducts. It includes fish products like fish minced meat, fish meal, fish oil, fish liquid or ensilage, fish protein concentrate, fish chowder, fish cake, fish sauce, fish salads, fish powder, pet food from trash fish, fish menu. This all come under the fish products. And next 3.1.2 fish byproducts. It includes fish glue. Icing glass, chitosan, pearl essence, shark fin, fish leather, and fish maw. And 3.2 seaweed products. It includes 3.2.1 preparation of agar, algin, and kerosene. Use of seaweed as food for human consumption in disease treatment and preparation of therapeutic drugs. So, here the third unit includes the following topics. So, now coming to the first one fish products. So, what is meant by fish products? So, fish will be produced in fish products. So, that's why it's fresh. It's not like that. This is not like that. It's frozen. It's not a processing. It's not a product. It's not a product. It's not a fish products. So, here are fish and fish products. It's not like human food. So, in general, we have to say that fish is essential oils, proteins, so, health is very good and we will consume it. And so, not only the fish and fish products, but also other seafood which we will consume it. So, coming to the fish and fish products are consumed as food all over the world. So, all under the world, all food can consume it. Fish and fish products. So, not only the fish products, but also seafood which we will consume it. So, what is the point? Because they provide the world's prime source of high quality protein. And the country is high quality protein produced. And 14 to 16 percent of the animal protein consumed worldwide. So, worldwide, the juice is the percent of your animal protein consumed. 14 to 16 percent consumed. Allergy. Over 1 billion people rely on fish as their primary source of animal protein. So, in the mind of human beings, we have a fish that is a primary source of animal protein. Over 1 billion. So, fish and other aquatic organisms are also processed into various food and non-food products. So, fish and other aquatic organisms are also processed into various food and non-food products. So, fish and other aquatic organisms are also processed into various food and non-food products. Ella processing jans are also processed into food and non-food products. So, food can be consumed in non-food products. So, glue can be consumed in food and clarifying agents. So, different fish can be used in any part of products or by-products. So, food can be used in non-food products. Live, fresh or chilled is often the most preferred and highly prized form of fish. So, लाइक कंडीशन लगाने, फ्रेश कंडीशन लगाने, चिल्ड कंडीशन लगाने, एक पूरा प्रिफर चेस नहीं, हाई प्राइस और ना भी फिश फॉर्म्स लो ना ये है जो, एंड रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फिश पर डायरेक्ट ह्यूमन कंजर्शन, सो डायरेक्ट ह्यूमन कंजर्शन पर अंगत उसके अंदर दे, 2016 का पास, 45 परसेंट ऑफ � Prepared in preserved condition like 12 percent and cured and dried kani, salted kani, brine solution or chill kani, fermented smoke products kani, but need to have 12 percent consumed chance kani. Freezing represents the main method of processing fish for human consumption. It accounted for 56 percent of total processed fish for human consumption. So, it so, the processing is used as a method in the end of freezing. So, the processing of fish is used as a freezing chase of products that are consumed by humans. And that means that is 56% in general. Major improvements in processing as well as in refrigeration. 
సో ఈ యొక్క ప్రాసెసింగ్ అండి ఈ యొక్క ఫ్రీజింగ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే ఐస్ లో కానీ రెఫ్రిజిరేటర్ లో కానీ ఎలా అయినా పెట్టి పెంచుతూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క టెక్నిక్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ డిఫరెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క రెఫ్రిజిరేషన్ లో ఐస్ మేకింగ్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో వీటన్నిటిలో ఈ యొక్క ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఓవరాల్ గా అందరికి అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేలాగా సో ఈ యొక్క వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే కమర్షియలైజేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు సో ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ ఫ్యూ డెకేట్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో కొంతకాలం నుంచి ఈ యొక్క ఫిష్ లో ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి ఫ్రీజింగ్ చేస్తుంది అని చెప్తారు సో కంపేర్ టు ది లైవ్ కండిషన్ లో ఉన్న వాటితో కూడా పోయి ఇంకా ఫ్రీజింగ్ కండిషన్ లో కూడా ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు సో ఇలా కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఏం చేస్తున్నారు కమర్షియల్ గా ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ని చేస్తున్నారు ఒక ప్రాసెస్ అంటే రెఫ్రిజిరేషన్ కానీ ఐస్ మేకింగ్ కానీ ఎలాగ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎంత ఫ్రీజింగ్ కండిషన్ యూజ్ చేయాలి సో ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది పాడవకోకుండా ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ దగ్గర ఎలా వెళ్ళాలి అనే దాని మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు ఫాస్ట్ ఫ్యూ రెఫ్రిజిరేషన్ హవెవర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ స్టిల్ మెయిన్లీ యూజ్ ఫిష్ ఇన్ లైవ్ ఆర్ ఫ్రెష్ ఫామ్ సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా ఫిష్ లైవ్ కండిషన్ లో కానీ ఫ్రెష్ ఫామ్ కండిషన్ లో కానీ యూజ్ చేసుకుంటారు అని చెప్తారు అంటే వన్స్ ఆ ఫిష్ అనేది ల్యాండింగ్ అయినప్పటి నుంచి అంటే మార్కెట్ లో ల్యాండింగ్ కానీ లేదు అంటే యాక్వకల్చర్ పాండ్స్ లో కానీ ఫార్మ్స్ లో కానీ హార్వెస్ట్ అయింది వెంటనే సో వాళ్ళు ఫ్రెష్ కండిషన్ లో ఫిష్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిష్ ని హ్యూమన్స్ కన్జ్యూమ్ చేశారు అని చెప్తారు ఇలా లైవ్ కండిషన్ లో ఫ్రెష్ ఫామ్ లో ఉన్నట్లయితే అని చెప్పి సో కమింగ్ టు ది ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫిష్ మీన్స్ టు మీట్ ఫిష్ మీల్ ఫిష్ ఆయిల్ ఫిష్ లిక్విడ్ ఫిష్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫిష్ చౌడర్ ఫిష్ కేక్ ఫిష్ సాస్ ఫిష్ సలాడ్ ఫిష్ పౌడర్ పెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాష్ ఫిష్ ఫిష్ మెన్యూ ఫస్ట్ వన్ ఫిష్ మిన్స్డ్ మీట్ సో ఇక్కడ ఫిష్ మిన్స్డ్ మీట్ చూసుకుంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇక్కడ మిన్స్డ్ మీట్ అంటే ఫిష్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి బోన్స్ ఉంటాయి సో బోన్స్ ఏమీ లేకపోతే ఒక గుద్ద అలా ఉంటుంది దాన్ని ఫిష్ మిన్స్డ్ మీట్ అంటే కంప్లీట్ మిక్స్ అయిపోయి ఫ్లెష్ మాత్రమే ఉండే దాన్ని ఫిష్ మిన్స్డ్ మీట్ అంటే ఫిష్ ఫ్లెష్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని ఫిష్ మిన్స్డ్ మీట్ అంటే యు నో వెరీ వెల్ దట్ డ్యూరింగ్ రెగ్యులర్ ఫిషింగ్ ఆపరేషన్స్ సెవరల్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆర్ ల్యాండెడ్ సో మనకు తెలిసింది రెగ్యులర్ ఫిషింగ్ ఆపరేషన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ సెవరల్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అనేవి ల్యాండింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క ఒక హ్యాచ్ లో ఒకసారి ఫిషెస్ పట్టుకున్నప్పుడు కానీ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉంటాయి సో అవి ఫ్రెష్ అవ్వడం అంటే ఏదైనా మనం ఫ్రెష్ అయితే మనం పర్టికులర్ గా ఫామ్ లో అయితే పొలా ఉంటుంది అలా కాకపోకుండా వైల్డ్ గా అంటే నాచురల్ వాటర్ బాడీస్ నుంచి కనుక మనం ఫిషింగ్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ స్పీషీస్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే ఓషన్ లోకి వెళ్ళి మనం క్యాచ్ చేసి తీసుకొచ్చినా సరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ స్పీషీస్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాయి అంటే ఏ స్పీషీస్ అయితే విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హై డొమెస్టిక్ రేట్ ఆర్ హై డొమెస్టిక్ వాల్యూ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వాల్యూ సో అటువంటి ఫిష్ స్పీషీస్ ని ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అని చెప్పి ఆ యొక్క ఫిషెస్ ఏంటి అంటే సీర్ ఫిష్ కాంక్రీట్ సున ఎక్సెట్రా అన్నమాట ఫిషెస్ అదే షెల్ ఫిషెస్ లో చూసుకున్నట్లయితే ప్రాన్స్ లాబ్స్టర్ కటే ఫిష్ స్విట్ క్రాబ్ ఎక్సెట్రా అన్నమాట అండ్ you may know that in routine fishing operations several species of under utilized fish particularly pelagic fish are landed so ante munu man cheptunna kada regular fishing operations lo ante different types of species are industries em ekkuva prefer chestunna enti evaithe ekku domestic value undiyo international value evaithe kaitundi vaatine teesukuntunna vaatine prefer chestunna vaati dwara ni products ni produce chestunna kaani aa catch lo ochina evaithe manaku utilize avvani fishes unnayo సో వాటిలన్నిటిని ఏం చేస్తారు అంటే ఈ యొక్క మిన్స్ మీట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు సో అండర్ యూటిలైజ్డ్ ఫిష్ అలాగే పెలాజిక్ ఫిషెస్ ఏవైతే వచ్చిందో క్యాచ్ లో నుంచి ఏవైతే ల్యాండ్ అయ్యిందో వాటిని ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఫిష
అంటే దానికి ఉండే బోన్స్ ఉన్నాయి పక్క బుల్లు మీద ఆధారపడి ఒక ఫిష్ బాడీ అనేది ఉంది సో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఫిష్ ని ఆ యొక్క ఫిల్లెట్ సారీ ఆ యొక్క ఫిష్ ని ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క బోన్స్ నుంచి సపరేట్ చేస్తారు సో అలా సపరేట్ చేసిన ఫ్లెష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫిల్లెట్ అంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏదైతే వీటిని మనం పిక్ చేసామో రికవర్ చేసామో ఆ యొక్క ఫిష్ ఫ్రేమ్ నుంచి దాన్నే ఫిష్ మిన్స్ అంటారు అని చెప్తారు ఇక ఫిష్ మిన్స్ ని ఫిష్ క్రీమా అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఫిష్ మిన్స్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అండర్ యూటిలైజ్డ్ ఫిష్ స్పీషీస్ బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఫిష్ ఫ్రేమ్స్ జనరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫిలెటింగ్ ఆఫ్ కమర్షియలీ ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ బోత్ ఆఫ్ బరైన్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆరిజిన్ సో జనరల్ గా చూస్తున్నట్లయితే ఫిష్ మిన్స్ అనేది అండర్ యూటిలైజ్డ్ ఫిషెస్ నుంచి బయాలజిక్ ఫిషెస్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తారంటే కమర్షియల్ ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ నుంచి కూడా అది మరైన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెష్ వాటర్ ఆరిజిన్ అవ్వచ్చు వాటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క ఫిష్ మిన్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు అని చెప్పి సో ఇక ఫిష్ మిన్స్ ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఫిష్ కీమా అని పిలుస్తారు అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫిష్ కీమా ఆర్ ఫిష్ ఫిష్ మిన్స్ సో చూడడానికి ఇది ఫిష్ ఫ్లెష్ అంత చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసేసి ఒక ముద్దలా పెడతారు సో దీన్ని ఫిష్ మిన్స్ ఆర్ ఫిష్ కీమా అని రా మెటీరియల్స్ యూజ్ సో ఈ యొక్క ఫిష్ మిన్స్ ప్రిపరేషన్ లో ఎటువంటి రా మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్తున్నట్టుగాను సెవరల్ స్పీషీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫిష్ మిన్స్ ప్రొడక్షన్ లో అలాగే ఎక్కువగా ఇవన్నీ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే ఈ రెగ్యులర్ ఫిష్ లో మనకు వచ్చే పెలాజిక్ ఫిషెస్ నుంచి అండర్ యూటిలైజ్ ఫిషెస్ నుంచి అలాగే లో డొమెస్టిక్ వాల్యూ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మిన్స్ ప్రొడక్షన్ ని చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నట్లయితే థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీన్ లిజాడ్ ఫిష్ బరాకురా ప్రికాంతస్ ఫోర్స్ మ్యాకరల్ సియాని సో ఈ స్పీషీస్ నుంచి ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఫిష్ మిన్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు అని చెప్తారు సో ఇట్ ఈస్ ప్రికాంతస్ ఇట్ ఈస్ లిజాడ్ ఫిష్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాకర్ ఆర్ సియాని అండ్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీన్ ప్రొడక్షన్ వీ కెన్ మేక్ ఫిష్ మిన్స్ మాన్యువల్లీ అస్ వెల్ అండ్ మెకానికల్ సో ఇక ఫిష్ మిన్స్ ప్రొడక్షన్ మాన్యువల్ గా చేసుకోవచ్చు మెకానికల్ గా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ మిన్స్ ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ మీట్ ఫ్రమ్ ది ఫిష్ మిన్స్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తారు అంటే ఫిష్ మిన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే ఫిష్ ని బోన్స్ నుంచి అంటే ఫిష్ మీట్ ని బోన్స్ నుంచి సపరేట్ చేయడం సో మీట్ ఫ్రమ్ ది ఫిష్ క్యాన్ బి సపరేటెడ్ బై ఫిల్లెటింగ్ ది ఫిష్ సో మీట్ ని ఎలాగ సపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఫిల్లెటింగ్ ఫిల్లెటింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ద ఫ్లెష్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ ది ఫిష్ అని చెప్పుకోండి అంటే ఆ బోన్స్ ని సపరేట్ చేసి మిగిలి ఉన్నదండి ఫిల్లెటింగ్ ఆర్ ఫిల్లెట్ ఆర్ ఫ్లెష్ అని చెప్తూ ఉంటారు ద రిమైనింగ్ మీట్ ఆన్ ది ఫిష్ ఫ్రేమ్ క్యాన్ బి సపరేటెడ్ మ్యాన్యువల్ సో మిగిలింది ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క బోన్స్ పట్టుకుని ఉన్న ఫిష్ ఫ్లెష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాన్యువల్ గా రిమూవ్ చేయడం అని చెప్తారు ద ఫిలెట్స్ క్యాన్ దెన్ బి పాస్డ్ త్రూ యూ కన్వెన్షనల్ మీట్ మిన్సర్ తర్వాత ఏం చేయాలంట ఈ యొక్క ఫిల్లెట్ ని కన్వెన్షనల్ మీట్ మిన్సర్ లోకి పంపించాలి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ మిన్స్ ఆర్ ఫర్ కటింగ్ అండ్ షాపింగ్ ద మీట్ ఇన్ దే ఫేస్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఫిల్లెట్స్ ని ఆ యొక్క బోన్స్ లేని ఫిష్ ఫ్లెష్ ని ఈ యొక్క మీట్ మిన్సర్ లోకి పంపించిన తర్వాత అక్కడ కటింగ్ అండ్ షాపింగ్ అయ్యి ఆ యొక్క మీట్ అనేది పేస్ట్ కింద చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు సో ఆన్ ఎ స్మాల్ స్కేల్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ ఈస్ ఫీజిబుల్ సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో చూసినట్లయితే హ్యాండ్ పిక్కింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఫీజిబుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తారు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లో వాల్యూ ఫిష్ కాట్ యాస్ బై క్యాచ్ ఫిల్లెటింగ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సో లో వాల్యూ ఫిషెస్ ఉన్నాయి అంత ఎక్కువగా దాంట్లో ఫిల్లెటింగ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు ఎంత పాసిబుల్ కాదు అని చెప్తారు దిస్ ఈస్ బికేమ్ మెనీ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ దట్ మే బి యూస్డ్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫిల్లెటింగ్ సో దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సో ఎందుకు అంటే అక్కడ ఫిషెస్ అనేవి చిన్నగా ఉంటే ఫిల్లెటింగ్ కి కుదరవు సో బోన్స్ నుంచి ఫ్లెష్ ని రిమూవ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కదా they are also landed in a large quantity that makes it difficult for hand picking of meat so i could ask you equal quantity ga teesku
సో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇది ఒక సురుణి అంటే వాష్ చేసిన ఫ్రిజ్ ప్రిజర్వ్ చేసిన ఫిష్ మిల్స్డ్ మీట్ని సురుమి ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తారు సో ఆ యొక్క సురుమి ప్రొడక్షన్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అని చెప్తారు సో దాంట్లో ఒకటి ఏంటి అంటే జపనీస్ టైప్ పేస్ట్ ప్రొడక్ట్ దాన్ని ఫిష్ లిజాడ్ ఫిష్ ఎందుకు ఈ ఫిషెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇవి చాలా ఉంటాయి దీనిలోంచి లీన్ మీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బాగా ఈ ఫిషెస్ కన్నా బాగా ఉంటాయి అని చెప్తారు యూజువల్లీ లీన్ మీట్ ఫిషెస్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ మీట్ ఫిష్ సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ స్టెబిలిటీ అండ్ బెటర్ సెల్ ఫార్మింగ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఎందుకు ఈ ఫిల్ లీన్ మీట్ ఫిషెస్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు అంటే అవి స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అంట అలానే సెల్ఫ్ ప్రొపర్ సెల్ఫ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది fish meal fish meal is the next most important product of fish it is in fact ground cooked and dried preparation of the body of fresh fish so fish meal and is the next most important product of fish and just don't fish meal and so it is the end of the lab prepare just not the ground grinding chasing cook chasing dry chasing ప్రిపేర్ చేస్తారని చెప్తుంది ఒక ఫ్రెష్ ఫిష్ తీసుకుని దాన్ని గ్రైండింగ్ చేసి కుక్ చేసి డ్రై చేసి ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని ఫిష్ మీల్ అంటారు అని చెప్తారు సో ఇక్కడ ఫిష్ మీల్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది టూ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఆర్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది అలాగే టెన్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉంటాయి అని చెప్తారు ఇట్ ఈస్ హైలీ న్యూట్రిటివ్ ప్రొడక్ట్ దట్ మేక్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ పౌల్ట్రీ అండ్ యానిమల్ ఫీడ్ సో ఈ యొక్క ఫిష్ మీల్ అనేది చాలా న్యూట్రిటివ్ ప్రొడక్ట్ అంటారు సో ఇది పౌల్ట్రీ అండ్ యానిమల్ ఫీడ్ ఎక్కువగా ఎక్సలెంట్ యానిమల్ అండ్ పౌల్ట్రీ ఫీడ్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది గుడ్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ యూ ఆల్ క్లాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ సో అన్ని లైఫ్ స్టాక్ వాళ్ళలో అవుతుంది అన్నిటికీ పెట్టడం చేస్తారు అని చెప్తారు ఎగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎంకరేజ్ బై ఈ ఫీడ్ సో ఇది పౌల్ట్రీలో ఇవ్వచ్చు అలాగే క్యాటిల్కి ఇవ్వచ్చు అని చెప్తారు సో ఈ ఫుడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ యొక్క ఫిష్ మీల్ అనేది పౌల్ట్రీలో కానీ యానిమల్లో కానీ ఫీడ్ కింద ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తారు ద ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ ఫిష్ మీల్ హ్యాస్ హై డైజెస్టబిలిటీ కోఫిషియన్ సో ఈ యొక్క ఫిష్ మీల్లో ఉన్న ప్రోటీన్ అనేది ప్రోటీన్ అనేది త్వరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది హై డైజెస్టబిలిటీ కోఫిష్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది అని చెప్తారు అండ్ కంటెన్స్ ప్రాక్టికల్ ఆల్ ది ఎసెన్షియల్ ఎవరా సో ఎసెన్షియల్ ఎన్నో ఆసిడ్స్ ఉంటాయని చెప్తుంది అలాగే మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి అంట ఆ మినరల్స్ చూసినట్లయితే క్యాల్షియం ఫాస్ఫరస్ అండ్ అయోడిన్ అని చెప్తాం అండ్ దీంట్లో విటమిన్స్ కూడా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి దీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ విటమిన్స్ అంటారు సో విటమిన్స్ చూసినట్లయితే బి ట్వెల్వ్ ఏ బి ఏ విటమిన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తాం ద రా మెటీరియల్ ఇన్క్లూడ్ సో ఇక ఫిష్ మీల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రా మెటీరియల్స్ ఏంటి సారడైన్స్ మ్యాకరల్స్ షార్ట్ రిబన్ ఫిష్ సిల్వర్ బెల్లీస్ అండ్ ద షార్ట్ అండ్ రైస్ ఈజ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ సో ఒకవేళ మనకి ఫిష్ మీల్ అనేది సుపీరియర్ క్వాలిటీది కావాలి అంటే అది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు షార్ట్స్ అండ్ రైస్ నుంచి అని చెప్తారు ద ఫిష్ మీల్ ఆల్సో అప్డేట్ అస్ ఎట్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ క్యానరీస్ అండ్ ఫిష్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇక ఫిష్ మీల్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ క్యానరీస్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అలాగే ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇది బై ప్రొడక్ట్ కింద అబ్టైన్ అవుతుంది అని చెప్తారు Peruvian ancovy, herring, pilchard are commonly used for manufacturing of fish meat in Peru and U.S.A. for living countries. So, Peruvian ancovy, herring, pilchard, and the other fish are used for fish meat preparation. That is the Peru and U.S.A. So, these are the leading countries for the fish meal and fish meal. A good fish meal with good keeping quality does not have మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మాయిశ్చర్ కంటెంట్ సో ఇప్పుడు మనం హై క్వాలిటీ మీల్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ మీల్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఏదైతే ఫిష్ మీల్ అనేది గుడ్ క్వాలిటీ ఉంది అని ఎలా చెప్పుకుంటాం అంటే దాంట్లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది 
Thank you.